Buenas tardes, eh, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a esta artista, tiene 26 hits en Hot Latin Songs, incluyendo 12 en el Top 10. Su álbum KG0516 fue el debut más grande de una artista femenina en el chart desde Shakira con El Dorado en 2017. Es sencillamente la mujer latina más exitosa de la música hoy, con más de 2 billones de streams, ladies and gentlemen, Carol G. <tose> ¿Cómo están? Sí, se escucha mi micrófono. Hey, sí. hey, uno, dos, sí. Hey. Si quieres, Hola, para ti acá un Todo. segundo para que te puedan tomar fotos allá. Okay. Si quieres, aquí frío en la mitad. Yes. A ver, me hago un lado. ¿Ya? Gracias ¿Ya? a todos. Ahora una conmigo, pues, si me, me la mandan. Okay. Venga, venga una conmigo para una. Sí. Ya. <risa> ya. Listo. Listo. Muy listas. Te haces acá. Carol, bienvenida. Ah, espérate. Gracias. Foto, foto, foto. A ver. Así, así. Eh. Epa. Epa. Ahora sí. ¿Cómo Ahora están? Sí. <risa> Bueno, Carol, bienvenida. Gracias, la última amiga. vez que Carol estuvo en esta conferencia fue en un panel de mujeres. Hace dos años. Sí, un gran panel de mujeres. Era un grupo de mujeres maravillosas. Y hoy estás tú sola, muy bien merecido, porque además estábamos hablando con Daddy Yankee el otro día. Él me decía que hoy en día hay ascensores y no escaleras. Entonces, muchos artistas tienen una fama muy rápida, pero a ti... Tú has subido una escalera bien larga, ¿no? Pues mira que el proceso ha sido súper bonito y me acuerdo muy bien de hace dos años cuando nos sentamos todas juntas acá. Fue muy bonito eh, tener esa oportunidad de que no estaba sentada yo sola, sino de que había un montón de mujeres, éramos como seis ese día, uh -huh. hablando por un género que ya obviamente la gente tenía muy claro que ha sido de mucho sacrificio, que ha sido muy fuerte llegar hasta donde estamos hoy, pero que definitivamente ya la pregunta no es qué se siente estar en un medio dominado por hombres, sino que siento que la pregunta ya es, es qué se siente como mujer estar liderando con otras tantas en un género donde también hay muchos hombres. Entonces me siento muy orgullosa, me siento muy feliz, muy agradecida por la oportunidad, muy agradecida por la oportunidad, de verdad. Pero, Carol, me dices que se, la pregunta debería ser qué se siente, pero... ¿Hubo un momento en que parecía lejano poder llegar ahí o tú siempre tenías la fe? Eh, ay, no, yo tengo que ser honesta y, y, y ser clara de que sí, sí fue súper difícil, o sea, en realidad fue súper difícil por muchas razones, igual el género urbano desde que empezó también hablando del latino, eh, habían muy contadas mujeres, entonces creo que no estaba esa cultura de ver una mujer cantando, rapeando, eh, hablando de temas que de pronto ciertas personas se incomodan al respecto. Eh, pero lo que te decía ahorita, siento que ya por mucho tiempo hablé de lo duro y lo difícil que fue y me gusta más hablar de, de ese orgullo que siento hoy de ver tantas mujeres que están haciendo tantas sí. cosas, que están logrando tantas cosas, que, que creo que ya la página es otra, ¿me entiendes? Ya pasamos la página y si bien hay cosas todavía por hacer, siento que hay muchas que ya sobrepasamos, barreras que tumbamos, así que vamos a hablar de eso mejor. Hablemos, es que vamos a hablar de todo, baby. Ahora... A mí sí me gusta hablar de la historia porque creo que la historia es la razón del éxito de hoy. Y una de las cosas que tú hiciste, igual que, que Balvin, era que en Colombia iban en bus cantando en todos los colegios, ¿no? Bueno, eso yo creo que habla un poquito de lo que decía Yankee, de ahora hay ascensores y, y no escaleras. Creo que se refiere a que los procesos antes eran un poquito más diferentes. O sea, yo te uh -huh. digo que como José, como Balvin, como muchos, eh, yo me andé de Colombia entera en bus llevando el CD de 
pueblito en pueblito, no ni siquiera de ciudad principal en ciudad, de pueblito en pueblito, cantamos en colegios, en discotecas, en universidades, en absolutamente todo lo que había y creo que sabes que es un, un proceso muy lindo, a mí me encanta decirle a, a los artistas de ahora que de pronto uno compara mucho el proceso de uno con el proceso de otros y uno quiere tener lo que el otro tiene en vez de uh -huh. como que tomarse la pausa y decir yo tengo lo mío, tengo mi talento, el destino tiene algo para mí, me lo voy a disfrutar y me lo voy a vivir, porque al final del día, pues yo no me hubiera podido haber sentado aquí a hablarte con propiedad, con seguridad de un tema, si no hubiera sido por toda la experiencia que obtuve uh -huh. durante esos años, esos sacrificios, esas cosas que viví. Entonces sí, el proceso siento que era muy diferente, pero bueno, como, que te, como te lo decía, todo el mundo vive de una forma diferente, yo agradezco que el mío fue así. Porque hoy me siento muy orgullosa y lo agradezco tanto que lo disfruto mucho, lo valoro mucho, lo trabajo mucho y lo cuido mucho para que no se me vaya, para que no se me pierda, para que se mantenga. Pero lo cuidas mucho trabajando. Trabajando. Soy muy fastidiosa. Sí. Soy muy, no fastidiosa, ¿Cómo? creo que soy muy... Perfeccionista, meticulosa. Sí, yo creo que es más meticulosa que perfeccionista, no es que... Todo tenga que salir perfecto conmigo, pero me gusta estar al tanto de absolutamente todo, desde la producción de una canción, eh, o la dirección de un video, o la reunión de las estrategias para lo que viene, porque siento que el artista, como te decía ahorita, trae una esencia, uh -huh. y esa esencia es de lo que la gente se enamora, entonces esa esencia tiene que estar en absolutamente todo. Entonces todos los días me levanto, si hay una reunión, eh, no sé, para hablar con las plataformas o hay una reunión de hablar de un video o de una canción o de todo, me encanta estar ahí para poner, pues me entiendes, como mi granito, sí, mi, sí me gusta estar alrededor de todo. ¿Y fue así siempre, Carol, o eso fue algo que, que te fuiste dando cuenta que tenías que estar ahí para que tu esencia no se perdiera? Yo creo que es algo que yo aprendí en un momento, yo tengo un momento muy claro en mi vida uh -huh. que significó el mundo para mí. A ver, ¿cuál? Eh, yo era corista de un artista colombiano que se llama Raycon y en uh -huh. Colombia fui, cuando iban artistas de otras partes del mundo, pues hacía los coros en sus giras en Colombia. Eh, saqué música, luego de verdad se volvió muy difícil, en real tengo que decirlo, como mujer, como encontrar esas oportunidades, uh -huh. eh, encontraba propuestas de personas que me hacían sentir muy incómoda y yo dije, si este es el costo de, no lo quiero. Me voy Entonces a ir. desistí. Me voy, voy a volverme a ir. médica. No, me iba a volver. Yo quería estudiar eh, diseño gráfico o eh, negocios internacionales. O sea, tenía como varias cosas. Me fui para New York a vivir con una tía. Mi papá, que ha sido mi, mi pilar, mi fanático número uno y mi gran soporte, se molestó conmigo. Me fui para New York, empecé a estudiar inglés. Ya la música no existía en mi vida. Eh, iba en el subway todos los días y veía un letrero que decía Boston Music Conference, entonces era como una conferencia para hablar de la música desde algo más empresarial, desde un lado uh -huh. más empresarial. Yo estudié <coughs> música en la universidad, entonces ya había estudiado música, uh -huh. lo que era su esencia, la música, las notas musicales, estudié cinco años en la Universidad de Antioquia de Medellín, pero no había tenido esa oportunidad de la música desde un lado más empresarial. Pero veía el letrero y yo decía, listo, no, yo ya me quité. No, yo ya me quité, no. Al otro día me montaba y otra vez veía el letrero, entonces digamos que yo me sentía así, me sentaba y decía, no, yo ya me quité, leía, ta, 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 ta. Me fui para Boston a hacer mi... A hacer el Boston Music Conference. Literal, ese día yo dije, yo quiero hacer esto para mi vida. O sea, empecé a entender que la música, que era algo que yo amaba hacer y que podía disfrutar, se podía volver... Mi negocio también se podía volver como mi fuente y mi fuerza y ahí tengo que decir que si bien no quise la música por mucho tiempo, me volví a enamorar de ella, empecé a trabajar de una forma diferente, a verla con disciplina, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces para responder tu pregunta empecé a entender que si yo quería vivir de esto lo tenía que ver con disciplina, como la gente madruga todos los días para ir a su trabajo, tiene que cumplir unos horarios y no podía hacer algo solo de diversión y desde ese día... Todos los días de mi vida trato como de enfocarme más, de enfocarme más. Lo que le digo a la gente es, uno se tiene que despertar diciendo, soy el fucking número uno. En tu cabeza, <risa> pero no, real, no de una forma agrandada. De corazón lo digo que uno tiene que sentirse el fucking número uno. Entonces, si yo abro los ojos por la mañana 
y tengo un día horrible, la estoy pasando mal, me está pasando algo personal, las cosas no me están saliendo bien y entonces uno no quiere hacer las cosas. Y uno piensa que, no, no, yo necesito mi momento y mi rato porque no me siento... No, no, tú no, no te sientes bien, no necesitas tu rato para sentirte peor. Tú tienes que decir, tú eres el fucking número uno, el número uno es disciplinado, trabajador, busca la manera de sobresalir dentro de las cosas, mm. busca la manera, de, la salida, la forma y así es como yo creo que hasta hoy en día se me han dado, gracias a Dios, las cosas. Y así es que tú también manejas las adversidades... Si se te presenta un problema, tú dices, vamos a resolver porque soy la fucking número uno. Odio. <risa> sí, o sea, real, odio las adversidades. Las Ajá. odio, o sea, por favor. Yo nací un 14 de febrero, lo tengo en la sangre, yo lloro porque sí, porque no, porque está lindo, porque está horrible. <risa> yo lloro por todo y me lo tomo muy personal, pero si algo tengo súper claro, y te lo juro por Dios que no te miento, la adversidad es lo peor, lo mejor que le puede pasar a una persona. Claro. O sea, de la crisis viene lo mejor. Entonces, cuando yo la estoy pasando súper mal, yo soy como que lloro, obviamente. Digo, ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Lloro. Pero por dentro lo interiorizo y digo, la mujer en la que yo me voy a convertir después de esto que me está pasando. Con todo, con todo, literal. La fucking número uno. Oye, me car y, y volviendo a tu papá, porque no quiero que se, se me pase esta. Tu papá, cuando ganaste el Grammy de Best New Artist, subiste con él a recoger el Grammy. Lo cual creo que a todos a mí me pareció divino en todo caso. Eh, pero tu papá y, y tu mamá han sido soportes incondicionales. ¿Qué tan importante es la familia, especialmente a medida que te vas volviendo más y más famosa y como decía Farruko anteriormente, la presión de ser número uno, la presión de que todo el mundo te está mirando, eso es presión. ¿Qué tan importante es la familia? Yo siento que la familia es lo más importante porque las peores inseguridades vienen de la casa, de lo que te enseñan y de los valores que te inculcan. Entonces, sí fue muy bonito que incluso cuando yo dejé de hablar con mi papá porque me fui a New York, porque dejé la música, mi papá me dejó de hablar por tres meses porque él me decía... Yo sé lo que tú eres, yo sé para lo que naciste, tú estás equivocada, no cuentes conmigo para eso. Y fue algo muy fuerte, o sea, fue muy difícil para mi mamá, fue muy difícil para mí. Los dos teníamos pensamientos opuestos, él sentía que yo en la música podía hacer algo muy grande y yo ya no creía en mí. Entonces, el hecho de poder tener esa persona que todo el día... Mira, cuando me decían que no en las emisoras, mi papá era el ser humano más enojado del mundo, pero me decía, bebé, te prometo que tú vas a sonar hasta en las emisoras de las iglesias, te lo prometo y te lo juro que tú vas a sonar en absolutamente todo y yo papi pero ya hemos tocado tantas puertas papi, bebé al que más duro le tocas al que más le guardan, o sea mi papá siempre tenía una respuesta para absolutamente todo, si te cuesta 10 veces es porque cuando te toque te van a pagar 10 veces más pa pa pa, entonces real para mí la familia, la familia tiene que creer en uno, si no como te decía ahorita, la inseguridad más grande va a venir de ahí, de que el hecho de la gente que más te ama crea que tú no eres capaz o que tú no puedes. No, eso debe ser muy difícil. A mí, gracias a Dios, no me pasó, pero sí siento que debe ser muy difícil para una persona que tenga sueños y metas que su propia familia crea que no es posible. Entonces, cuando el Grammy, yo a quién iba, yo qué iba a ir a decir si yo estaba ahí parada porque el, el que tuve toda la vida presionándome y, y haciéndome <risa> creer en mí era mi papá. Yo salí y dije, hola, gracias. Momento que el que se lo merece es él y él va a hablar. <risa> y le pedía mucho a Dios, ay Dios, dame la oportunidad de que en serio mi papá quejó, mi papá dejó su trabajo, mi papá fue mi manager por 10 años, él era mi manager, yo era la secretaria de Carol G cuando llamaba a los eventos <risa> y a las cosas, yo decía, hola, ¿cómo te va? Hablas con la secretaria de Carol G, <risa> tal cosa. Entonces fuimos un equipo tan lindo durante tantos años que me da mucha felicidad que él ahora tenga la oportunidad de ver ya lo bonito que está pasando. Sabes que una de las preguntas que iba a hacer de Never Have I Ever era, ¿has llamado alguna vez a una emisora de radio a pedir tu propia canción? Y Ay, supongo claro. que la canción... Y no solo yo, o sea, nos sentábamos toda la familia, los primos, las primas, y hágale, pues usted llama eso, usted llama eso, usted llama eso, y así poníamos la canción. No, no, no se ponía pues número uno, pero por ahí hacíamos <risa> algo por la canción, algo hacíamos por la canción. Oye, y yo quiero que... Oigamos algunas canciones claves de tu carrera, en mi opinión. Okay. 
Entonces, Joe, can we play Mi Cama? Mi Cama. Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Y cama suena y suena Es que me acuerdo que no... No, pero ustedes acuérdense que ella antes era toda como proper, todo era como muy PG, muy para todas las edades y de pronto sale mi cama y mi cama fue como que todo el mundo dijo, wow, miren, a pesar de que no es que diga nada en mi cama, excepto que la cama suena y suena, pero no es que se diga nada horrible. Yo espero que la cama de todos suene pues, porque, ¿me entiendes? Yo aquí es que... No, pero en realidad, ¿sabes qué pasó con mi cama? Que sí. Yo venía de hacer un montón de canciones que eran como más románticas. Ok, yo le recuerdo a las personas que yo empecé a los 14 años. Entonces yo siento que yo crecí con la música uh -huh. y cuando una persona crece empieza a experimentar otras cosas. Para mí sí fue un poquito difícil porque yo venía de hacer música que me representaba en ese momento, pero yo empecé a experimentar otras cosas de las que quería hablar, pero no me sentía tan cómoda y no lo hacía. Y como quiera, la gente de pronto solo reprochaba el hecho de que una mujer cantara reggaetón. Entonces yo decía como que ya si las críticas están ahí, si ya la gente, yo era como escuchaste a ella, escuchaste esta canción es tan linda, es con tanto, ta, y como quiera hablaban, vamos a darles entonces una canción para que de verdad tengan motivos para hablar. ¿Tá? Me senté en una entrevista en México, <risa> tengo que contar esta historia, y tenía una entrevista, estaba algo así, muy parecido, y entonces se sienta ella y me dice... Yo solamente me sentía a decirte aquí que me siento muy avergonzada de que tú nos representes como mujer con una canción como Mi Cama. ¿De verdad? Yo decía, ay mi reina, a mí me da mucha pesar que tu cama no suene. Porque, <risa> porque en realidad la gente se incomoda para hablar de cosas que son reales. O sea, yo no estoy diciendo qué estaba haciendo en la cama. Cosa que de pronto podría contar también en una canción de una forma bien cuidadosa, pero en realidad la canción era una canción diferente a lo que había hecho me gustaba mucho que era reggaetón, perreo, para bailar, tenía ese sonido de la cama uh -huh. que me parecía muy brutal. Y sí, hablaba de una situación que pues, nos pasa a todos, pues todos estamos aquí sentados porque en algún momento la cama de nuestros padres sonó con toda. Así de pa. <risa> <risa> Y también creo que, pero esa canción fue un gran hit. Esa canción hizo 16 millones de reproducciones en 24 horas. Nunca he podido superar los millones que hizo. O sea, yo no he superado esas primeras 24 horas con ninguna de, de otra canción. Cama. Ni siquiera con Tusa. No. O sea, que encontraste un público que quizás te descubrió con mi cama y que dijo, ay, qué chévere, alguien está hablando de la cama. ¿Sabes qué siento? Que no fue <risa> ni siquiera leche de hablar solo de la cama. Yo creo que fue... Yo miro las estadísticas de mis redes sociales mm. y, y, y la gente podría decir, de pronto la siguen más hombres que mujeres. El 70% de las personas que me siguen son mujeres. De verdad, Entonces, de pronto simplemente empezar a hacer música donde nosotras mismas también pudiéramos hablar de lo que sentimos, de lo que nos gusta, sin pena, sin incomodidad. Eso creo que fue lo que hizo ese break cuando salió mi cama. Porque hubo una controversia increíble, uh -huh. pero creo que Se fue más olvida, de una... Para mí lo sentí como más de una forma positiva que de una forma negativa, ¿me entiendes? Y también empezó a prepararme para otras cosas que no conocía, así que, bueno, ahí está. Mi ¿Como cama. para qué cosas? Como para esa controversia y esa crítica que para uno como ser humano uh -huh. no es tan fácil. No, eh, eh, te realidad. quería preguntar de eso, porque tú tienes un engagement muy alto. Eh, nosotros cada vez que publicamos algo de Carol en, en las redes de Billboard, Millones, bueno, no millones porque no tenemos, mi, pero ella tiene millones de likes. Pero, pero quiero decir, es de las artistas más engaged que tenemos muchísimos likes con cada cosa que posteamos tuya. Eh, pero también hay gente que no le gusta, a pesar de que yo diría que el 95% les gusta, pero tiene que ser duro cuando te critican, ¿no? ¿Tú cómo manejas eso, Carol? Y yo creo que ahora lo estás manejando súper bien, entre otras. Yo creo, eso es un aprendizaje de todos los días. Sí. Y, y como tú un día te despiertas bien y las cosas te resbalan, hay otro día donde no te despiertas tan bien y las cosas te golpean un poquito más. Mm. Pero, uno, 
Ahí viene mi papá con sus frases célebres, que siempre tiene algo que decir que rompe. Bebé, al, que, al árbol que más frutos da, es al que más le tiran. Entonces ahí, bien, ahí lo hace sentir a bueno. uno como, ok, mi papá tiene un punto. Pero segundo, yo siempre le, le hago, eh, eh, o, o me gustaría que la gente entendiera, que se pusieran como en los zapatos de uno. Imagínate tú como persona natural, que estés pasando por un momento difícil de tu vida, te está dando duro y tengas gente que esté comentando sin saber, eso te duele, ahora multiplícalo por millones. Entonces, claro, cuando tú tienes una vida pública, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que decir uh -huh. y, y, y te alcanzas a confundir. O sea, uno se alcanza a confundir, uno alcanza a decir, estoy haciendo las cosas bien, uno se empieza a cuestionar. Uh -huh. Entonces, como que ha sido un aprendizaje entender que todo el mundo tiene un punto, pero esa opinión no tiene por qué ser la mía, uh -huh. ese sentir no tiene por qué ser el mío, esa crítica como lo ve esa persona no tiene que ser como lo veo yo. No es algo que yo tengo muy claro todavía. Lo aprendo todos los días de mi vida, a veces me va muy duro, otras veces no, pero pues ahí va. Y ahí es donde una familia también ayuda nuevamente, ¿no? Que tú sabes que pase lo que pase, digan lo que digan, tú tienes tu soporte. Mira, en estos días leí un comentario que decía como que, ay, qué presa, Carol G, que se lleva a los papás para todas partes. Yo decía, ay, ella de verdad no debe tener de pronto una familia como la mía, porque yo en realidad agradezco mucho el hecho de que yo comparto tanto con mi familia, que siento que todavía tengo como los pies muy, muy en la tierra, como te decía ahorita, yo en vez de levantarme todos los días, me siento, me levanto y digo, uy, sí, soy la número uno, voy con todo y todo, pero digo como que, hey, yo también algún día subo en mi cama llorando tanto para que me pasaran las cosas, que no se me olvide eso, que lo mantenga, que lo cuide y que mi mamá me regaña a veces. Me dice, yo, mija, ¿usted ya se le olvidó o qué? ¿Usted ya se le olvidó dónde venía? Ta, ta, ta. Entonces, tenerlos a ellos y es una cosa muy bonita de, de sentirme sintiendo, seguirme sintiendo como un humano natural. Eso uh -huh. es muy difícil de explicar, pero... No, no, yo creo que es parte de tu, de tu encanto y de por qué tienes tanta gente que te sigue y oye tu música, porque sienten que eres una persona de verdad. Ay, no, y saben que yo, bueno, yo siempre, yo soy súper sentimental, ya les dije, 14 de febrero, perdón, pero yo sí <risa> quiero aprovechar que, que los que ustedes que están aquí la, y que me, me están grabando y esto se va a multiplicar, que yo... En este momento me siento muy agradecida, o sea, en realidad es como que he vivido unos días de un montón de cosas que me ha pasado, que yo como que me levanto y, y me siento abrumada y me siento que lo único que tengo para decir, gracias, no sé, no sé por qué conectamos tanto, pero eso universo y Dios que nos está haciendo conectar, muchas gracias porque me hacen sentir muy especial y, y, y son cosas muy duras que uno tiene que vivir en esto, pero el hecho de que ustedes respondan de la forma tan bonita que responden a mis uh -huh. cosas, hacen que todo valga mucho, muchísimo la pena. Así que gracias, de verdad. Oh. Gracias. Bueno, oigamos otra canción que fue muy, muy crucial para ti, creo okay. que es Tusa. Joe, ¿can we listen to Tusa? Ahí esa sí se la saben, pues, para que la cantemos. Vamos a llegar al coro y la vamos a cantar, pero como si fuera un fucking concierto. Ah, pero es que solo... Joe, let it run, let it run. Ah, no, la puso muy adelante. Ah, ¿la quieren desde el comienzo? Yo. No, el coro, el coro, porque todos vamos, no vamos a cantar, claro, vamos a cantar el coro. Mira, la gente está súper ready. Que estamos un año encerrados, pues, en la casa, sin conciertos. Dale, dale, el coro, el coro, el coro. Ese verso un también momento, es como ya control, viene, ya, ya viene. Ok, viene por ahí, viene yo, por ahí, yo, viene keep por ahí. It running, keep it running. No, viene por ahí, viene por ahí. Ey. Como si fuera un concierto. No, no le me no, no. Ok, entonces le lo que la ponga desde el comienzo. No, era ahí, desde ahí, para donde iba. Joe, can you keep it running? Él no se sabe tusa. El que la está poniendo allá atrás no se sabe tusa porque ahí venía el, con, el Si me entiendes, él venía al coro. Joe, can you keep the song running? Ay, John. Yo. <ríe> es que John, por favor. Can you tell... Can, Listo, can you tell ya. Him to keep Pero the song si running? le ponen la canción, le da una depresión tonta. Ay, no, John. Listo, ya no la vamos a cantar. Listo, Tusa. No pudimos. Es que memorando para John. Ok, ¿quieren hacer el coro ya? Aprovechen. Pero si lo van a ver como lo están haciendo, es mejor que sigamos hablando. Muy una, dos, pero si le ponen la canción, <risa> le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, 
Pero en la de Juan será porque con otra está pidiendo que a otra se puede amar. ¡Epa! Uh. Bueno, esa canción, para que sepan, no se iba a llamar Tusa. Y la que le insistió en ponerle Tusa fue aquí, mi Carol. Tusa, en realidad, yo te voy a decir de dónde viene el nombre de Tusa. ¿Tú te acuerdas de Horacio de Universal? Sí. Él fue el de la idea de que la canción se llamara Tusa. Ah, a mí me dijeron que la que fue la de la idea fuiste tú. No, él dijo, él propuso el nombre y todos querían que se llamara En Buzón. Ajá. Ay, imagínate, En Buzón. Ay, no. <risa> <risa> Horrible, ay, no. Pero él me dijo, dice que Tusa, que es Tusa. Y yo, ok, Tusa en Colombia es como un desamor y papá, y empecé a explicarle y él dijo, oh, wow, esa palabra es crazy, ¿qué tal, tal, tal? Y yo, listo, Tusa, ya se va a llamar Tusa porque, y de ahí, después de Tusa, traté de que cada nombre de cada canción que seguía fuera como algo. Ah. Ah, ¿entendés? Bichota, tú, na. Bichota, bichota que ahora sí, que le decimos a yo que ponga bichota. No, pero un momento, Tusa, ey, Tusa, marcó mi generación, real. ¿Sí? Es una canción que, wow, o sea, por lo menos como persona y como mujer me abrió los ojos. Yo quería ser la artista más grande de Latinoamérica y tú me dijo como que, hey, ojo que después sí, de Latinoamérica pues. hay un mundo entero. La Qué canción bien. se pegó en países donde no hablan español, fue una locura. Italia, Suiza, Alemania, la en Francia, estamos número uno en todas partes. Y lo más lindo fue ver cómo en el COVID la gente ponía una hora, como las ocho de la noche, ponían tusa y la gente salía y la cantaba en los balcones o algo así. Ese día entendí que esa canción era otro nivel. Obviamente, yo te voy a ser súper honesta, yo después de Tusa nos encerraron en el COVID, yo a mí me dio una depresión gigantesca porque yo decía, ¿cómo voy a superar Tusa? O sea, no puedo, no me bloqueé, Ajá. la disquera me llamaba todo el tiempo, ¿qué sigue? Y yo, hey, tienen Tusa. O sea, <risa> hagan magia con Tusa porque no, tenemos Tusa número uno y nos encierran en un, una pandemia y ya ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver. Eh, tenía un tour de, de arenas y se canceló. Yo creí que iba a ser como... ¿Cómo es que dicen? What hit wonder, como una, se, ¿se llama así? Sí, igual. Y Lila, yo bloqueada 200%, no hacía música, esa aburrida, depresión, todo. Y mi papá... <risa> Bebé, yo no sé cómo tú no ves tus entrevistas de antes y no te sientes orgullosa de todo lo que he logrado. Si tú lograste estar ahí, ¿qué es lo que te asusta? Y yo, eh, voy a tener que hacer la tarea pues porque yo ya estoy completamente bloqueada. Me senté a ver mis entrevistas de antes, cosas increíbles que decía, muy charras pues también hablaba. Uno cuando ¿Dice están alguna entrevista decir, conmigo? Dice cosas no? muy chistosas, leí cosas, vi entrevistas y en serio, uno mira tanto para los lados a veces que uno se dispersa. Por eso es que te digo sí. que uno tiene que mantenerse enfocado en lo de uno, en mejorarse uno todo el tiempo. Y yo vi esas entrevistas y yo era así sentada en la cama y yo, ¡Ah! yo dije eso, yo hice eso. Mira cómo salgo de sexy en este video. Mira cómo tan, 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 tan. Y fue, me fui para el estudio. Tengo un par de amigos con los que vamos a hacer música, que son Jay Kiles y Lenny Tavares. Uh -huh. Nos sentamos y yo no sé qué pasa, pero nos tomamos los fresquitos y sale un fucking hit. Y tenemos un paso que si el paso encaja en la, en la pista es porque va a ser un fucking hit. Entonces yo llego y les digo, hey, yo siempre escuchaba a tal persona decir bichota, bichota, bichote. Bichota, no, bichote, que es bichote, me dicen, es como un, una persona que se encarga del narcotráfico en Puerto Rico, ¿cierto? Estoy bien, estoy clara. Entonces, bichota, pues viene siendo como lo mismo, pero una mujer. Y yo, pero ¿cómo así si bichota tiene tanto peso? O sea, una palabra que para mí sonaba como que, uff, la bichota, ¿me entiendes? Era como algo, wow. Y yo quiero hacer una canción que se llame bichota. Y J.K. le dice, es que... Caro, tú sabes que bichota, yo, sí, vamos a cambiarle la connotación, o sea, capo en algún momento el capo empezó siendo el capo, todos sabemos que es un capo, pero ahora uno ve un futbolista que está rompiendo, uno dice, es un capo, ¿me entiendes? Es un capo del fútbol, es un capo. Tener la oportunidad de cambiarle esa connotación a bichota, 
para algo de poder, de fuerza, tan, me siento yo les digo, hey, yo vi todas mis entrevistas, es increíble todo lo que logramos, hagamos una canción que se llame Bichota, que yo sé que cuando las mujeres la escuchen se van a sentir súper bichotas, porque no todo el tiempo cuando uno escucha algo tiene que ser explícito de, de mami, despiértate, sé grande, fuerte y tan, no, mamacita, eh, tan, con su jipeta, perreando con las amigas, tan, que no lo mira al espejo cuando se está arreglando y se sienta pues invencible, mira lo que salió. Y entonces yo salgo del estudio y llamo a mis y les digo, ¿ustedes quieren un himno? Aquí les tengo bichota y todos están como que, uy, caro, bichota, la canción es lenta, la canción está... Y yo, ay, no, listo, ya sacamos tú, si tosa todavía está pegada, pues vamos a sacar bichota, a ver qué pasa. Y si, como quiera, yo sé que los verdaderos fanáticos de Carol G les va a gustar uno, todo el tiempo tiene que sacar un número uno. Se pegó bichota. Ahora sí podemos hablar de bichota. Porque es la fucking, porque es la fucking número uno. Ok, oigamos bichota. Joe, Joe, can you play bichota? Ay, no, yo. Yo quería que llegue. Dígale a John que pare un momentico, por favor. ¿No más? Sí. No, no podemos, una conversación podemos con hablar, John. podemos hablar, es, pero no habla español. ¿John me escucha? Joe. Joe. Ah, yo Joe. le decía John. Joe. 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 Nice to meet you. I am Carol G. You can now listen to my music. And you can now choose that. Bichota. And you're gonna dance it. Love it. I love you. Tan. Te quiero. Besitos. John. Joe. Ay, Joe. Joe. Te no. quiero, Joe. Joe. Bueno, pero bichota, otro número uno, otro número uno. Pucha, el tiempo está corriendo aquí, carajo. I'm so... Ay, es que ¿sabes qué pasa? Quedan cuatro minutos, pero es que yo lo tengo que decir porque es que ustedes no saben. Es que ustedes no lo ven. ¿Ustedes creen que news? yo me siento acá a inventármelo? Okay. Hay un reloj. Listo. Faltan cuatro minutos para que se acabe la entrevista, perdón. Eh, pero tenía que decir algo súper importante y lo tengo que decir, lo tenía que decir en público porque no lo anuncié, quise que fuera sorpresa, pero hey familia, ahorita a las 5 de la tarde, así como salió bichota y salió 200 copas y salió el barco, mami, si la bichota estaba bichota, pues se jodió todo, porque a las 5 sale el next level, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama? Se jodió todo. ¿Se jodió? ¿En serio? Claro, mami, ¿cómo así? Es que después de todo se jodió todo. Se jodió. Se jodió a las cinco. Yo nada más les dejo. Gris Tweet. Me dejaron tweet. solita y se jodió todo. Ey, de verdad, 5 p.m., todo el mundo pendiente sale con video, con todo, para que se la bailen, se la perreen. A poca luz, fuego intenso, pa. Ok, si van a tuitear, digan que lo oyeron en Billboard. En Billboard. No lo quise anunciar. Tú sabes que todos los días uno se quiere medir y ya pues casi siempre yo cuando saco mis canciones las anuncio un día antes. No me gusta anunciarlas mucho para que la gente no pierda como la magia. Y esta vez dije, no la voy a anunciar. Voy a sacarla, a ver qué pasa y cómo funciona. Entonces eh, hoy es un nuevo experimento. Me, me encanta, hoy. porque estamos como a media hora. Entonces a las cinco en punto, ya saben, se jodió. Se jodió, se jodió la todo. cosa. A las cinco se jodió todo. ¿Listo? Tal. Ok, yo voy a jugar mi juego. Y tranquilos que después voy a dejar dos preguntitas. Esos jueguitos con Leila, uno sabe que... Ay, bueno, yo espero que sean... Vamos. Son lo más de cute, mira. ¿Sí? Ten, ok. Sí. Espero que tu cute sea mi mismo cute. <risa> Listo, dale. ¿Alguna vez has tenido un wardrobe malfunction en la mitad de un show? ¿Qué es malfunction? Que se te rompe la falda. Ay, sí, te... obvio, en Chicago me pasó que se me abrió el cierre y se rompió tanto que se fue así como se desfondó, pero yo pues tenía como un body por dentro y la gente, yo empecé a escuchar que la gente hacía como comentarios al respecto, entonces yo paré y les dije, venga, se me rompió el cierre, tomen las fotos y los videos que quieran hacer y supérenlo y sigamos el show porque si no, no tenía como cambiarlo, ¿me entiendes? Al principio pues uno tenía el espacio, entonces que, I have. I have. <risa> I have. ¿Alguna vez te has olvidado de la letra en la mitad del show? Obviamente. ¿Alguna vez le has mandado un WhatsApp a la persona equivocada? No. Ah, obvio, claro. No. 
<risa> Pero así súper comprometedor. No, la verdad no. Así tan okay. comprometida. <risa> no. ¿Alguna vez te has hecho la enferma para no hacer promoción? Mi jefe de prensa debe estar allá y dice, ay no, me está haciendo quedar tan mal. <risa> Porque ella es la que tiene que hablar. <risa> Listo, sí. ¿Alguna vez te has robado la bata del hotel? Ay, claro, la chancla, la bata, los jabones, los champús, todo. Obvio. <risa> ¿Alguna vez has llamado a la estación de radio a pedir tu propia música? Ya sabemos. ¿Alguna vez...? ¿Ha sido a un bar y conocido tipos y les das el número de teléfono equivocado? ¿El número de teléfono mal a propósito? Claro, todas, ¿no? <risa> Obvio. ¿Alguna vez has peleado con alguien por texto? <risa> Amiga, y con notas de voz de 10 minutos. ¿Alguna vez te, han, has, te has hecho la que no sos, Carol G.? Que alguien te ha dicho, ay, usted es Carol G. Y decís, no, me parezco, pero no soy. Po poquitas. Y no, yo creo que esas eran las mejores que tenía. Si alguien tiene una mejor, que la pregunte ya. A ver. Eso no es una pregunta de I have or I have never. Siento mucho. No, no, no. Si van a hacer preguntas que no son I have or I have never, no me las hagan. No. Esa está buena. Sí, esas preguntas, no. La verdad, no. No, muy bien. Abrimos a dos preguntas. Listo. Vamos. Oh, ok, señores, podemos hacer dos preguntas. A ver, la de amarillo porque se me quedó. Sí, tú. Por supuesto, y lo he hecho. Yo creo que incluso, eh, si ustedes escuchan Maquinón, Maraya es una artista emergente y, y, y en realidad sigo pensando que el Maquinón no hubiera sido lo mismo si ella no hubiera estado. Y algo que aprendí de Yankee, lo dije en la entrevista, uh -huh. hablando con él, que además es una persona que admiro y respeto demasiado, eh, siempre hay mucho que aprender de los artistas nuevos, porque vienen con una mentalidad diferente de la música, del negocio, otra visión, y uno por más arriba que esté, no significa que ya se las sabe todas, uno tiene mucho que aprender, entonces como que esas colaboraciones de artistas nuevos y grandes me gustan mucho, yo prefiero las inesperadas que las super esperadas, que como que la gente las escucha y dice, ah, ya lo veía venir, no, así que mami, muchos éxitos de todas maneras, con todo en el camino nos veremos, gracias, de verdad. Y debo decir que una cosa que me encanta que has hecho es que has estado colaborando también con mujeres, porque cuando tú empezaste no había muchas mujeres con quien colaborar. Y ahora es una lista extensa, sí. mira que yo a veces digo, bueno, ¿con quién va a ser mi próxima colaboración femenina? Como te decía, me gusta que sean inesperadas. En mi álbum tuve Maraya, tuve a Nati Peluso también, así que hay un par ahí de sí. increíbles mujeres. A ver, la otra pregunta acá. Bueno, en realidad yo tendría que conocer, yo te voy a ser súper honesta, he escuchado muchos artistas nuevos de Argentina, he escuchado muchos artistas nuevos de Chile, he escuchado muchos artistas nuevos de España, de Perú no he tenido la oportunidad de escuchar muchísimos, pero sí sería muy lindo que allá empezaran a apoyar mucho más a sus artistas, porque entre más crezca allá mismo dentro de su país, más fácil va a ser la exposición a nivel internacional. Claro. Gracias, de verdad, un placer y con todo el éxito del mundo. Y la última pregunta allá atrás. Eh, ¿Sabes qué? Me encantó, porque sí. ¿sabes qué me estaba pasando a mí? Cuando yo caí en todo ese enredo de, de Tusa y de, de que no quería hacer más música y qué tal, uno tiene un efecto a favor, a, ¿cómo se dice? No, no a favor, en contra. 
Y es que estamos en una sociedad de redes sociales, de, ¿me entiendes? Como de, de mostrar muchas cosas que no somos. Entonces, uno cae en eso de que quiere tratar de encajar. Entonces, cuando uno trata de encajar, empieza a hacer como lo que todo el mundo está haciendo y así es más difícil sobresalir. Que, si ¿sí me uh -huh. entiendes, cuando uno está haciendo lo que está haciendo todo el mundo, pues uno es la, lo mismo de la sopa. Pero algo que aprendí es que si yo quería vivir de esto, tenía que ser Carolina contándole a la gente sus historias por medio de canciones, eh, contando mi proceso para que la gente entendiera que yo también un día estuve ahí y ahora estoy acá. Eso lo aprendí, así que sí les quiero decir eso. Nada, si ustedes tienen algo que los hace especial, no intenten encajar, porque entonces hacer parte de lo mismo va a ser más difícil. Sean ustedes con todo, crean en ustedes, en lo que tienen, en el talento, no dejen que nadie les dañe la cabeza. Eso lo aprendí con mi álbum y me siento muy orgullosa de eso que aprendí. Y gracias por esa pregunta. Gracias, mi reina, muchas gracias. Y Karen, nos sentimos muy orgullosos de ti, de verdad. Qué carrera tan bien llevada. Estamos muy felices con tu éxito. Gracias. Muy felices que seas la portada de Billboard. Espero que everybody read the story. La historia escrita aquí por Griselda Flores. Griselda, raise your hand. La mejor. La mejor, excelente portada. Carol, thank you. Gracias a las 5 de la tarde se jodió y la gira de Carol arranca. Los veo en el tour. Gracias el a tour. todos, de verdad. Nena, gracias.